வணக்கம்ண்ணா வணக்கங்க உங்களோட பேர் உங்கள் பண்ணை பற்றி கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் பேர் பிரவீனுங்க பண்ணை வந்து பிரவீன் கோட் ஃபார்முங்க எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆத்தூருங்க ஆத்தூரில் வந்து பைத்தூர் வில்லேஜில் இருக்குதுங்க பைத்தூர் வில்லேஜில் ஹைஸ்கூலுக்கு ஒட்டியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம் இருக்குங்க பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹைஸ்கூலுங்க சரிங்கண்ணா உங்களுக்கு இந்த ஆடு வளர்ப்பில் எத்தனை வருடங்கள் வந்து அனுபவம் இருக்குங்கண்ணா அண்ணா எனக்கு வந்து பன்னெண்டு வருஷம் அனுபவம் இருக்குதுங்கண்ணா எனக்கு பன்னெண்டு வருஷம் இல்லைங்க அப்பாவுக்குங்க எனக்கு வந்து இப்போ நாலு வருஷம் ஆகுதுங்கண்ணா இங்கே வந்து நாலு வருஷம் ஆமாங்க சரிங்கண்ணா இப்போ உங்ககிட்ட வந்து எத்தனை ஆடுகள் இருக்குங்கண்ணா அண்ணா ஆடு வந்து எழுபத்தஞ்சி ஆடு இருக்குதுங்கண்ணா குட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு குட்டி இருக்குதுங்க செம்பிளி ஒரு நாற்பது செம்பிளி இருக்குதுங்க செம்பிளி வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாங்க சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆடு வளர்க்குறீங்க அதிக அளவில் வளர்த்துறீங்க எல்லாருமே சரி பரம் அமைச்சு அதில் வந்து ஆடுகள் வளர்ப்பாங்க ஆமாங்க நீங்க வந்து தரையிலேயே வளர்த்துறீங்க அதனால எதுவும் பிரச்சனை இல்லைங்களா இதை வந்து அதிக ஆடுகள் தரையிலே வளர்க்க முடியுங்க அண்ணா வளர்த்தலாங்கண்ணா ஆடு அதிக வளர்த்தலாம்னா நூறு நூறு ஆடாக தனித்தனியாக வளர்த்தணுங்கண்ணா நூறு மீட்டருக்கு இடைவெளி விட்டு அடுத்து நூறு ஆடு வளர்த்தலாங்கண்ணா அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூறு ஆடாக வளர்த்தீங்கன்னா பரனில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒட்டுக்காக வளர்த்தலாங்க ஏன்னா பரனில் வந்து நம்மளுக்கு வேலை அதிகமாக தெரியுதுங்கண்ணா இது அதுக்கு இதுக்கு ஒரு வேலை குறையுது என்னென்னா கூட்டுற வேலை குறையுதுங்க மற்றபடி ரெண்டுலையுமே சேம் தாங்க ரெண்டாவது தீனி இங்கே கீழே இருந்து மேலே கொண்டு போய் போடணுங்க இதுலலாம் கீ தீனியை வந்து நம்ம தள்ளுவண்டியில் வச்சு தள்ளிட்டு வந்து இங்கே போட்டுக்கலாங்க அதனால் வந்து நம்மளுக்கு இதை நம்மளுக்கு வேலை கம்மியாக தெரியுதுங்க சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆமாங்க இந்த மாதிரி புலக்கிழெல்லாம் நிறைய கிடக்குது ஆமாங்க இது இப்படி கிடைக்கிற மாதிரி பிரச்சனை இல்லைங்களா எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா அப்படி கூட்டுவீங்க நான் வாரம் ஒருக்கா கூட்டுறேங்கண்ணா வெயில் காலத்தில் மழை காலத்தில் தினைக்கும் கூட கூட்டு கூட்டுருக்க அவசியம் தான் தினைக்கும் கூட கூட்டுறாங்க ஒன்னு ஆகாது பாருங்க இது வந்து இப்ப கூட்டி மூணு நாள் ஆக போதுங்க ஒரு ஈரமும் இருக்காது அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு மணி நேரம் வெயில் அடிச்சாவே போதுங்க நல்லா தூள் தூளா போயிருங்க சரிங்கண்ணா இப்ப வந்து நம்ம ஆடுகள் வந்து ஒரு நிழல் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இருக்குது ஆமாங்க இப்ப வந்து வெயில் வந்து அதிகமா இருக்கும்போது ஆடுகள் வந்து இழப்பாங்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராது நம்ம அப்படியே பழகிட்டோங்கண்ணா ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் கேக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு ஹீட் இருந்தால் தான் ஆடு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குட்டிக்குமே வந்து அந்த முப்பத்தி ஒம்பது டிகிரி செல்சியஸ் டு நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் கேட்குறாங்க அந்த குட் போட்ட குட்டிக்கு அதனால் நம்ம வந்து வெயில் தான் இதுக்கு முக்கியங்க மழை காலத்தில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆடு பார்த்தீங்கன்னா முடி பெருமுடி முறைச்சி ஆடு பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன் நைன்னு கிடக்குங்க வெயில் காலத்தில் பாருங்க அந்த சைனிங் வந்துடுங்க எப்படி இருந்தாலும் காரணம் வந்து வெயிலுங்க அது ஹீட் கரெக்டான ஹீட் அதுக்கு கொடுக்குறோங்க சரிங்க இப்போ வந்து இந்த ஓவராலாக இப்போ வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஒரு இரநூறு வச்சு இருப்பீங்களா ஆ இருக்கு எல்லாமே இரநூத்தி நாற்பது இருக்குங்க இரநூத்தி நாற்பது சரிங்கண்ணா இப்போ அதுக்கு இந்த செட்டு மட்டுமே போதுமாங்கண்ணா செட்டு போட்டுருக்கீங்க அது மட்டும் போதுமா ஆ போதுங்கண்ணா இதே போதுங்கண்ணா உங்களுக்கு இதுலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெயில் காலத்தில் இந்த செட்டுக்கே வேலை இல்லைங்க ஒரு மரம் இருந்தாவே போதும் அந்த ம வெயில் தாங்க முடியலனா அந்த மரத்து கடியில் போய் படுத்துக்குங்க இந்த செட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் போட்டுருக்குதுங்க இல்லைன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு மழை வருங்க அதுக்கோசரம் அந்த மா இது போட்டுருக்கீங்க அடமழை பெய்யும் போது நாங்கள் வந்து கோழி பணிக்க கூட்டிகிட்டு போயிடுவோங்கண்ணா அடமழையில் இந்த ஒரு வாரம் தொடர்ந்து பெய்யுது பார்த்தீங்களா அதுக்கு மட்டும் நாங்கள் வாங்க போகிறோங்க அதுக்கு இங்கே நிறுத்தலாங்க இன்னொரு முப்பது அடி செட்டு போட்டால் இங்கே நிறுத்தலாங்க எங்கள் கோழி பண்ணை சும்மா இருக்கிறனால நம்ம கோழி பண்ணைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடணும் கோழி இல்லாதனால நாங்கள் விட்டுக்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து நம்ம செட்டு அதாவது பண்ணைன்னு ஆடு வளர்க்குறதுக்கு இடையா எவ்வளோ விட்டுருக்கீங்கண்ணா இந்த எழுபத்தஞ்சி ஆட்டு ப்ளஸ் நூறு குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறுக்கு எழுபதுங்கண்ணா அதில் வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்னா தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்குங்க கம்பார்ட்மெண்ட்னா எதுக்கு எப்படி விடுவீங்கண்ணா கம்பார்ட்மெண்ட்னா தாயாடு தனியாக இருக்குங்கண்ணா குட்டி போட்ட ஆடு தனியாக இருக்குங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெடா குட்டி தனியாக இருக்கும் பிறவு குட்டி தனியாக இருக்குங்க அப்போ இளங்குட்டி எல்லாம் தனியாக இருக்குங்க இப்போ ரெண்டரை மாதத்தில் நாங்கள் பால் நிறுத்துவோம் பால் நிறுத்துனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக எல்லாம் பிரிப்போங்க அதனால் அது அதுக்கு தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து இது இது வந்து என்ன கம்பார்ட்மெண்ட் இது வந்து சனையாடல இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குதுங்க சரிங்கண்ணா அதில் வந்து கெடா ஒன்று இங்கே இருக்குதுங்க ஆமாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஆட்டோட விட்டால் தான் கெடா கம்முன்னு இருக்குங்க நீங்கள் ஆ கெடாவை தனியாக கட்டி வச்சிங்கன்னா அது வந்து அதுக்கப்புறம் ஆட்டோடு உடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டு சனை ஆடுலேருந்து எல்லா
அவர் எப்படி சொன்னாங்க சரிங்கண்ணா நம்மகிட்ட வந்து இப்போ ஓரளவு ஒரு இரநூறு ஆடுகள் பச்சை பிளஸ் நான் நாற்பது செம்மறி ஆடு இருக்குன்னு சொல்கிறேங்க சரிங்க இது பார்த்துக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆட்கள் தேவைப்படுதுன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஆட்கள் தவிர மீதி அண்ணா நாம் வெளியே எங்கேயுமே போக தேவையில்ல நம்ம வீட்லேயே இருக்கிறோம் எந்த விசேஷத்துக்கும் போகலன்னா நாமளே பார்த்துக்கலாங்க இல்லை எனக்கு வெளியே போகணும் வெளி வேலை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆள் வச்சுக்கலாங்கண்ணா காலையில் எழுந்திச்சிங்கன்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் அதிகபட்சம் அஞ்சு மணி நேரம் வேலை இருக்குங்க அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திச்சிங்கன்னா ஒரு ஒம்பது பத்து மணிக்கு வேலை முடிஞ்சு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே போய்க்கலாங்க அப்புறம் சாயந்தரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மணி டு ஏழு மணி அதிகபட்சம் எட்டு மணிங்க இந்த டைமில் ஒரு நாலு மணி நேரம் சாயந்தரம் ஒரு நாலு மணி நேரம் இதை வந்து ரெகுலர் வேலைங்க எப்பயுமே வேலை இருக்கும் அது போக நீங்கள் வேக்சினு பூச்சி மருந்து இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வேலைங்க இது வந்து ரெகுலராக ரெகுலராக இருந்தால் ஒரு ஆள் இருந்தால் போதுங்கண்ணா அந்த இரநூறு ஒரு பிடிக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் அமைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேற என்ன பெனிஃபிட் எதாவது இருக்குங்களா ஆனால் நிறையா இருக்குதுங்க இப்போ குட்டியில் வந்து சனியாகி போயிருங்கண்ணா குட்டி பிரிக்கலின்னு வச்சுக்கோங்க பிறவு சீக்க சனியாகி போயிடும் ஒரு பிறவு வந்து வந்து ஏழு டு எட்டு மாதத்தில் வந்து சனை பண்ணுங்க அது கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா வந்து குட்டி வந்து குட்டி வீணாக போயிருங்க குட்டி உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கெல்லாம் குட்டி தாங்காது நம்ம கிட்டே பன்னெண்டு வருஷம் ஆடெல்லாம் இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிக்கணுங்க ரெண்டாவது நம்ம கெடாக்கு எதுக்குமே காய் அடிக்க மாட்டேங்க அதனால் வந்து நீங்கள் தனியாக பிரித்து வச்சு தான் ஆகணும் ஒட்டுக்க விட முடியாதுங்க ஒட்டுக்க விட்டீங்கன்னா ஆட்டை துரத்திக்கிட்டு கெடா தேராது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு இடம் தனியாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் கெடா பிரித்து தனியாக கொண்டு போயிடுறோம் அங்கே கோழி பண்ணி கொண்டு போயிடுவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வச்சுருக்க மாட்டேங்க ஒரு மூணு மாதம் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு இருபது கிலோ அந்த ரேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா நம்ம அங்கே கோழி பண்ணிக்கு போயிடுவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஆடுகள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆமாங்க ஆடுகள் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு மிஷின் வச்சு கலக்கினீங்களா ஆமாம் அது ஏன் அது எதுக்கு பயன்படுத்துறீங்க நாங்கள் முன்ன வந்தால் கையில் கலக்கிட்டு இருந்தேங்க அது அதே கையில் கலக்கணுன்னா எங்களுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகுங்க இந்த பண எட்டு ஃபேஷன் கலக்கிறதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகுங்க எல்லாம் கொண்டு வந்து இப்போ எல்லாமே எங்களுக்கு சேர்த்து முக்கால் மணி நேரம் தான் டைம் ரெண்டாவது ஆள் பற்றாக்குறோ ஆள் பற்றாக்குறை வந்து இப்போ அதிகமாக இருக்குதுங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு நாள் வேலைக்கு போயிட்டு இங்கே வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுங்க அதனால் வந்து வர ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேலையை வந்து குறைச்சிக்க வேண்டியதாங்க ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் வராங்கன்னா அவங்க வேலை அதிகமாக கொடுக்காம அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு மிஷினரி மூலியமாக ஆமாம் பண்ணுறீங்க அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்கிறது தான் அவங்களுக்கு நாம் வந்து மெயினான வேலை எல்லாமே செஞ்சுருவோங்க சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் அவங்க செஞ்சுருவாங்க இப்போ நம்ம செஞ்சுட்டு நம்ம வெளியே போயிடுவோங்க வெளியே போயிட்டால் வந்து அவங்க சின்ன சின்ன வேலை இந்த தட்டு போடுறதுங்க அப்புறம் வந்து தண்ணி தண்ணி வைக்கிறது அந்த தண்ணி அந்த பேசனால் கழுவி ஊற்றுறதுங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க பார்த்துக்குவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு <laughs> 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 காலையில ஒரு வேலை பால் குடுப்போம் சாயந்தரம் ஒரு வேலை பால் குடுப்போம் மீதி நேரெல்லாம் மேலே தான் இருக்குங்க இப்போ தண்ணி ஊற்றி வச்சுருவோம் ஒரு வேலை ஏதாவது கழிச்சில் போச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஓரஸ் போட்டு போட்டு தண்ணியில் கலந்து வச்சுட்டா அது சரியாக போயிடுங்க தண்ணி மட்டும் வைப்பீங்க பால் ஆமாம் 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 இப்போ தான் தட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படியே தட்டு இனிமேல் தான் திங்க ஆரம்பிக்கிங்க ஒரு மாதம் ஆச்சுன்னா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருங்க சரிங்க இது பாலுக்கு விடுறீங்களா ஆமாம் எவ்வளோ நேரம் விடுவீங்கண்ணா ஆனால் அதிகபட்சம் இருபது நிமிஷங்கண்ணா அதுக்கு மேலே விட மாட்டேங்க அதுவே போதுங்க அதுவே போதுங்க நீங்கள் அதுக்கு மேலே விட்டீங்கன்னா மண்ணு திங்க ஆரம்பிக்கிங்க மண்ணு திங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கீங்க அது கரெக்டாக வந்து ரெண்டாவது மாதம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா முடி மொழிச்சு போயிருங்க கிட்டிங்க முடி மொழிச்சு போய் தேராதுங்க உங்களுக்கு லிவர் ஃப்ளூக்கு உண்டாயிரும் வச்சுக்கோங்க லிவர் எல்லாமே கெட்டு போயிருங்க மண்ணு திண்டுச்சு அதுக்கொசரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டிக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு கூண்டு போட்டுக்கலாங்க இது வந்து ஒரு மாதம் குட்டிக்குங்க இப்போ குட்டி போட்ட ஆட்டுக்கு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாங்க அந்த மாதிரி போட்டு கீழே சின்ன வலை போட்டுக்கலாங்க ஆமாம் இது வலை பெருசு இது கைய கால் மாட்டாதுங்க அதில் கால் மாட்டோம் அதனால் நாங்கள் சின்ன வலை போட்டு
மொத்தம் மூணு தடுப்பூசி போடுறோங்கண்ணா பிபிஆர் ஈட்டிங்க எஃப்எம்டி அப்போ தனியாக டிடி ஒன்று போடுவோங்க அது இப்போ குட்டி போட்ட ஆட்டுக்கும் குட்டிக்கும் ஒட்டுக்காக போட்டு விட்டுருவோங்க போட்ட அன்னைக்கு போட்டுவோங்க நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள போடுங்க குட்டி போட்டுங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பிபிஆர் ஈட்டி எஃப்எம்டி இந்த மூணு போடும் வருஷத்துக்கு இருக்காங்கண்ணா அது எந்த மாதிரி நாலு மாதத்தில் போடுறீங்க மே ஜூன் ஜூலைங்கண்ணா மே மாதம் வந்து பிபிஆருங்க ஜூன் வந்து ஈட்டிங்க ஜூலை இல்லைன்னா ஆகஸ்ட்டில் வந்து எஃப்எம்டி போடுவோங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு அவுட் பிரேக் வருதுன்னா நம்ம ஆடுகளுக்கு போட்டுடலாம் சின்ன குட்டிகளுக்கு போட முடியாது அந்த மாதிரி சமயங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீங்க சனியா இருக்கும் போது போட்டீங்கன்னா சின்ன குட்டி தேவையில்லைங்கண்ணா சனில போட்ட ஆட்டுக்கு தான் சின்ன குட்டியில வந்து உங்களுக்கு அவுட் பிரேக் வருங்க மற்றபடி வராதுங்க அப்படி உங்களுக்கு வர மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா நீங்க ஒரு மாசம் குட்டிக்கே போடலாங்க ஒரு மாசம் போடலாம் சரிங்கண்ணா இந்த தடுப்பூசிகள் தவிர்த்து வேற என்ன கொடுக்குறீங்கண்ணா ஒரு சத்து டானிக் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா அந்த மாதிரி மினரல் மிக்சர் கொடுப்போங்க அப்புறம் ஸ்டோன் கொடுப்போங்க மிக்சர் ஸ்டோனு இது ரெண்டும் கொடுப்போங்க அது அவ்வளோதாங்க நம்ம வேறு எதுவும் அந்த ப்ரோட்டீன் பவுட்ரு இதெல்லாம் எதுவும் கொடுக்குறது சரிங்க இந்த லிவர் டானிக்லாம் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் கொடுக்குறீங்களா அதுக்கு வசம் அதுக்கு இல்லை நீங்கள் மினரல் மிக்சர் கொடுத்தாவே போதுங்க அது லிவர் டானிக் தேவை இல்லைங்க சரிங்கண்ணா அடுத்தது அந்த பூச்சி மருந்து எப்படிங்கண்ணா பூச்சி மருந்து நீங்கள் கரெக்டாக நான் ஒரு மாதம் டு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் ஒருக்கா கொடுக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் மா மாதம் ஒருக்கா மூணு மாதம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குங்க அப்புறம் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா கொடுத்தா போதுங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை காலம் மழை காலம் முடி முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா மழை காலம் ஆரம்பிக்கும் போது மழை காலம் முடியும் போது ஜானியில் கொடுப்போங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா கொல்மண்டாஸ் கொடுப்போம் வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கும் போதுங்க அது மாதிரி சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்க முடியுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆடு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்குறீங்களோ இல்லை உங்களுக்கு ஆடு பூச்சி மருந்து கொடுத்து சரியாகலையோ பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் கூப்பிட்டு கேளுங்க ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் வீட்டை கூப்பிட்டு கேட்டால் நாங்கள் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா உங்கள் ஆடு எப்படி இருக்குது என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க அங்கே இருக்கிற கிளைமேட் கண்டிஷன் எப்படியோ ஏரியில் மேயுதா இல்லை நீங்கள் தொட்டில் மொழி வளர்க்குறீங்களா எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே பிளான் பண்ணி தான் நம்ம பூச்சி மருந்து கொடுக்க முடியுங்க அதாவது ஒரு ஒரு சில ஆடுகளை பொறுத்து நம்ம வந்து மருந்துகள் கொடுக்கணும் ஆமாம் ஆமாங்க கிளைமேட் கண்டிஷன் பொறுத்தே நம்ம மருந்து கொடுக்க மாதிரி தான் இருக்குங்க ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பூச்சி மருந்து இருக்குதுங்க சரிங்க இப்போ சிலர் தான் சொல்கிறாங்க பூச்சி மருந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆடு வந்து சோந்தாப்பில் ஆகிடுது அந்த மாதிரி கம்பெனி தான் உங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வேணால் நீங்கள் லிவர் டானிக் கொடுங்க இல்லைனா அப்படி இல்லைனா நீங்க பூச்சி மருந்து கொடுக்கீங்களா அடுத்த நாளே லிவர் டானிக் எல்லாத்துக்குமே கொடுங்க உங்களுக்கு லிவர் ஃப்ளூக்கு இருக்குங்க லிவர் ஃப்ளூக்கு வந்து நீங்க வந்து பூச்சி மருந்து கொடுங்க லிவர் ஃப்ளூக் வந்து லிவர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுங்க அஃபெக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆடு வந்து டேமேஜ் கூட ஆகும் செத்துக்கோடு போகுங்க அது வந்து நீங்க வந்து அடுத்த அதுக்குதான் என்ன சொல்றேன் உங்க வீட்டு இருக்கிற டாக்டர் பக்கத்துல இருக்க டாக்டரை கேட்டு கொடுங்கன்னு சொல்ற காரணமே இதுதான் அவங்களுக்கு தெரியுங்க இது இந்த இதுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியுங்க சரிங்க இப்போ இது எல்லாமே வந்து சனியாக இருக்க காலங்களில் கொடுக்குறீங்களா இல்லை எப்படிங்க அண்ணா நாம் சனக காலத்தில் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்குன்னு தனி மருந்து இருக்குங்கண்ணா ப்ரெக்னன்சி சேஃபுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கொடுங்க ட்ரைகிளாமர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி சேஃபு அதெல்லாம் கொடுக்கலாங்க மில்ஜா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கக்கூடாதுங்க கொடுத்தீங்கன்னா குட்டி வீசிடுங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு மருந்துக்கு அந்த இதில் எழுதியிருக்குங்க அந்த பாட்டிலே உங்களுக்கு நோட் பண்ணியிருப்பாங்க அது பார்த்து கொடுங்க தெரியலனா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் கேட்டுக்கோங்க சரிங்க அடுத்ததான் வந்து இந்த தடுப்பூசிகள்லாம் ஓரளவுக்கு போட்டாலே எந்த நோயும் பெருசாக வராது ஆமாங்க வராது வராதுங்க எது வராதுங்க சரிங்கண்ணா நம்ம பயப்பட தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களே தடுப்பூசி போட்டால் ஊரில் எந்த நோய் வந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து டேமேஜ் இருக்காதுங்க இல்லைன்னா டேமேஜ் இருக்குங்க குட்டியெல்லாம் தீவனங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அந்த சனியான குட்டிகளுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் இல்லை சனியாக போகிற குட்டிகளுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் ஆடுகளுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் கிடாக்களுக்கு ஆனால் இப்போ குட்டி போட்ட ஆட்டுக்கு நம்ம ஃபேட்டு கம்மியாக கொடுக்கணுண்ணா ஏன்னா அடுத்த சனியாகிற ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது கொழுப்பு ஏறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு 
ஒரு குட்டி தான் போடுங்க இதே சனையாட்டுக்கு நம்ம ஃபேட் அதிகமாக கொடுக்குங்க என் குட்டிக்கு வந்து ஃபேட் வந்து தேவைப்படுங்க வய வய கர்ப்ப வயில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபேட் உங்களுக்கு தேவைப்படுங்க ஹீட் தேவை அதுக்குங்க அதனால் நம்ம வந்து ஃபேட் அதிகமாக கொடுக்கலாங்க குட்டி போட்டாதுக்கு ஃபேட் கம்மியாக கொடுக்குங்க கெடாக்களுக்கு நார்மலாக ஃபேட் அதிகமாக கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ரோட்டீனும் கார்போஹைட்ரேட்டும் கொடுத்தா போதுங்க அதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபேட் அதிகமாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரியாணிக்கு மட்டும் தான் ஃபேட்டு கேட்பாங்க மற்றபடி கறிக்கடிக்கெல்லாம் போகும்போது ஃபேட்டு கம்மியாக இருக்கும் கொழுப்பு அதிகமாக இருந்தால் ஆமாம் அடுத்தது வாங்க வாங்க மாட்டேங்க சரிங்கண்ணா அப்படியே அடுத்ததான் நம்ம வந்து செம்மறி கிடாக்களை பார்க்கலாம் ஆ சரி வெள்ளாடுகள் வளர்த்துருவாங்க செம்மறியாடு வளர்த்த மாட்டாங்க ஆமாங்க அதே மாதிரி செம்மறியாடு வளர்த்துருவாங்க வெள்ளாடு வளர்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டுக்குமே வந்து வெவ்வேறு குணம் வச்சு இருக்கும் ஆமாம் அப்படி இருக்கும்பொழுது இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் வந்து ஒரு போயர் தலைச்சேரி கிராஸு அதுக்கப்புறம் போயர் கிராஸ் அது மாதிரி வச்சுருந்தீங்க போயர் வச்சுருந்தீங்க ஆமாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் செம்மறியாடு வாங்கியிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னங்கண்ணா அண்ணா செம்பிளியாடு வாங்குறதுக்கு ஆனால் வந்து செட்டு வந்து நம்ம வந்து கோழி பண்ண இருக்குதுங்க இரநூத்தி எழுபது அடிங்க இன்னும் கோழி வளர்த்தோம் கோழி வந்து மார்க்கெட்டிங் சரியில்லைனா அது சரியாக நம்ம வளர்த்துருந்தீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அதுலேருந்து வர லாபத்தில் இதை வந்து வாங்கி விட்ருக்கோம் அந்த இது அதில் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா லாபம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு இருபது குட்டி வாங்கி விட்ருவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேட்ச் அப்படியே ஒவ்வொரு பேட்சாக வாங்கி விட்டுட்டு அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய பெரிய வித்தியாசம்லாம் வராதுங்க அதுக்கு போடுறது எல்லாமே இதுக்கு பண்ணுவோம் என்ன நோய் மேலாண்மை மட்டும் இதை கொஞ்சம் கவனிக்கணுங்க வெள்ளாடுனா நம்ம பிபிஆரே வந்தால் கூட காப்பாற்றிடலாங்க இதுக்கு பிபிஆர்லாம் வந்துச்சுன்னா காப்பாற்ற முடியாதுங்க சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆயிருங்க இதுக்கு தடுப்பூசிகள் எப்படி போடுறீங்க இதுக்கும் போட்டுருங்க நான் விளையாட்டு போகிற மாதிரியே மூணு தடுப்பூசி பிபிஆர் இடி எஃப்எம்டி இது மூணும் போட்டு விட்ருங்க இதுக்கும் போட்டு ஆமாம் போட்டு விடுங்க சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து இந்த ஆடுகளுக்கான தீவனங்கள் என்ன கொடுத்துருங்க நான் வெள்ளாட்டுக்கு போடுற மாதிரி எதுங்க நான் நம்ம இதுக்கும் பஞ்சு போடுறேங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா உளுத்தம் பருப்பு தவிடுங்க இது குச்சி தீவனங்க இது மூணு போகிறோம் அழுக்கு போடுறோங்க இது மூணு போட்டு வெள்ளாட்டுக்கு என்ன பராமரிப்பு பண்ணுறோமோ அதே பராமரிப்பு தான் ஒரு துளிகள் மாற்றி இதுக்கு பண்ணுறது இல்லைங்க சரிங்கண்ணா இது வாங்கிட்டு வரும்பொழுது என்ன எத்தனை கிலோவில் வாங்கிட்டு வருங்க எத்தனை மாதம் குட்டியில் வாங்கிட்டு வருங்க ஆனால் இப்போ இந்த பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து கிலோவில் வாங்கிட்டு வந்தாங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது கிலோ முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க அடுத்த பேட்ச் வாங்கியிருக்கோம் பதினேழு கிலோவில் வாங்கியிருக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மூன்று கிலோ தான் ஏறுதுங்க பதினேழு கிலோவில் வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா மாதம் அஞ்சு கிலோ ஏறுதுங்க அஞ்சு கிலோ ஏறுது ஆமாங்க சரிங்கண்ணா இதெல்லாம் எப்படி பார்த்து வாங்கிட்டு வருவீங்கண்ணா இது எல்லாமே கடாவாக வாங்கிட்டு வரீங்க ஆமாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு விசேஷ காலங்கள் இருக்குங்களா இல்லை எப்படிங்க அண்ணா நாம் அப்படி வாழ்த்தலிங்க நம்ம லோக்கல் சேல்ஸ் தாங்கண்ணா நம்ம லாட்டை வளர்த்தி லாட்டை விற்கிற ஐடியாவில் இல்லைங்க லோக்கல் இப்போ ஒரு ஒரு கடை ரெண்டு கடை அஞ்சு கடை அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறாங்க அதனால தான் இருபது குட்டி ஒரு பேட்ச் வளர்த்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆமாங்க நம்ம அதிகமாக வாங்கி வளர்த்தும் போது நம்ம ரேட்டு வந்து நம்ம நாம் எதிர்பார்க்குற ரேட்டு கிடைக்கிறது இல்லைங்க லாட்டை வாங்கும் போது அவங்க முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி எழுபது இந்த ரேஞ்சில் தான் கேட்குறாங்க நம்ம ஓனாக விற்கிற போது தான் நம்மளுக்கு நல்ல ரேட் கிடைக்கும் சரிங்கண்ணா இப்போ வெள்ளாடுகள் கம்பேர் பண்ணும்போது செம்மையோட ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆமாங்க அது எப்படி இது டேலி ஆயிருங்களா ஆ டேலி ஆயிருங்கண்ணா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா கம்மியாகுங்கண்ணா வெள்ளாட்டுக்கு இதுக்கு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்று தாங்க உங்களுக்கு வளர்ச்சி அந்த அளவுக்கு இருக்குதுங்க சரிங்க ஒரு ஆடு நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வந்து எத்தனை மாதத்துக்கு கழிச்சு விற்பீங்க நாம் வந்து நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு கிலோங்கண்ணா அந்த ரேஞ்சில் தான் விற்கிறேங்க அந்த ரேஞ்ச் ஆமாங்க ஒரு ஆறு மாதம் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சுக்கு இது எத்தனை எத்தனை மாதம் இருக்குது இது நாலரை மாதம் குட்டி நாலரை மாதம் ஆமாங்க சரிங்க இப்போ விற்பனைக்கு இருக்குங்களா இப்போ விற்பனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாற்பது கிலோ ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு தான் இருக்குங்க மீதியெல்லாம் சின்ன குட்டி அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் விற்பனை கொண்டு வரும் சரிங்கண்ணா அப்படியே அடுத்த பேட்ச் பார்க்கலாமா ஆ பார்க்கலாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லைங்கண்ணா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் மட்டும் எல்லாம் தனித்தனியாக வச்சுருக்குங்க இன்குபேஷன் டைம்னு மீதி எல்லாம் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க
ஆனால் இப்போ வாங்கிட்டு வரும்போது பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாமே இப்போ கெட்டக்குட்டி இருக்கக்கூடாதுங்கண்ணா கெட்டாக்குட்டியாக நம்ம கெட்டாக்குட்டி மட்டும் தான் வாங்கி விற்க முடியுங்க கெட்டக்குட்டி வாங்கினா விற்க முடியாதுங்க இப்போ எப்படி நம்ம வெள்ளாட்டில் பெட்டக்குட்டி கம்மியாக கேட்க கேட்குறாங்களோ அதே மாதிரி இதுலேயும் கேட்பாங்க அதனால் நம்ம கெட்டாக்குட்டியாக வாங்கிக்கணுங்க வெதர் நல்லா இருக்குதுங்க ரெண்டாவது கொம்பு இருக்குதா பார்த்துக்கணுங்க நீங்கள் பக்ரீத்துலாம் வாங்க மாதிரி இருந்தால் கொம்பு இருக்குதா பார்த்து வாங்கலாம் இல்லை நான் கறிக்கோசரம் வளர்க்குறேன் விசேஷத்துக்கு ஒரு விஷயம் வளர்க்குறேன்னா உங்களுக்கு கொம்பு அதிகபட்சம் தேவையில்லைங்க கறிக்கோசரம் கொம்பு தேவையில்லைங்க மற்றபடி நீங்கள் விசேஷனாகவும் சரி பக்ரீத்னாவும் சரி கொம்பு தேவைங்க அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ரெண்டாவது கா கால் வாங்கும் போதே பெண்ட் ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக பெண்டாக இருந்தால் கூட அந்த குட்டியை வாங்க வேண்டாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த பெண்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு மேலே ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெண்ட் ஆகிருங்க அதனால் அந்த கால் பெண்ட் இருக்குதான் வந்து பார்த்து வாங்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஞ்சு கிலோ சைஸு கம்மி பட்சம் அந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வளர்ச்சி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க நம்ம கம்மியாக வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா பால் குட்டியிலே வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே வளர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து இந்த ஆடுகளை வந்து எல்லாம் இந்த இந்த கிடாக்கள் எல்லாமே வந்து ஒரே பண்ணையில் வாங்கிட்டு இருக்கீங்களா எப்படிங்கண்ணா நாம் ஒரே பண்ணையில் வாங்க முடியாதுங்கண்ணா நாம் அங்கே ஒரு வியாபாரிகிட்ட சொல்லி வச்சு அந்த வியாபாரி தான் நமக்கு பிடிச்சி கொடுப்பாரு சந்தையில் போய் வாங்கிட்டு வர மாதிரி சந்தையில் வாங்கினா வாங்கலாங்கண்ணா நம்ம சந்தையில் வாங்குறது இல்லைங்க வியாபாரிகிட்ட காட்டிலேருந்து வாங்கும்போது டேரெக்டாக வாங்கிடுறோம் இப்போ சந்தை கொண்டு போகிற மாதிரி ஆமாம் ஆமாங்க சரிங்க சரிங்கண்ணா இப்போ வந்து நம்ம செம்மறி ஆடுகளை வந்து நிறைய பேர் கிடாக்கெல்லாம் வாங்கி வளர்க்குறத நான் நிறைய இடத்த பார்த்துருக்கேன் ஆமாங்க ஆனால் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து வெள்ளாடுகளே வாங்கி விட்டு வளர்க்கலாம் இல்லைங்கண்ணா தாராளமாக வளர்க்கலாங்கண்ணா ஆனால் வெள்ளாடு வந்து எல்லா சமயத்துலையுமே கிடைக்கிறது இல்லைங்க செம்பளி ஆடு கிடா கிடைக்கிற மாதிரி அது கிடைக்கிறது இல்லைங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் போன பேட்சுக்கு ஒரு ஒரு பத்து வெள்ளாடு வாங்கியிருக்கேன் அது சேல்ஸ் பண்ணிட்டுங்க அது மாதிரி கிடைச்சா வாங்கிக்கலாங்க கிடைக்கலன்னா நம்ம இது மாதிரி வாங்கிக்க வேண்டியதாங்க ஆனால் வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னமோ செம்பிளி ஆட்டோ வெள்ளாடு தான் வெ அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்க நம்ம அனுபவத்துலேங்க அதிகமாக கிடச்சா அதிகம் வளர்த்து அது கிடைச்சா அது தாராளமாக வளர்த்தலாங்க இதுக்கு நம்ம வரணும் அவசியமே இல்லைங்க ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி நம்ம சேனலுக்கு வந்து வீடியோ கொடுத்து நன்றி ஓகேங்க தேங்க்ஸ்